Hallo und willkommen bei meinem Strick-Podcast. Ich bin Eva von Polly McLaren und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir mal in einer anderen Umgebung, heute aus meinem Wohnzimmer. Hier ist auch mein Strickplatz. Ja, ja es ist schon einige Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Es war ja die Weihnachtszeit und es war alles ziemlich, äh, ja, ziemlich turbulent eigentlich. Immer irgendwas anderes zu tun, kaum Zeit für, ja, für YouTube gehabt, ähm, auch mit, mit äh, meinen Online-Shops. Ich habe äh, lange nichts hochgeladen an neuen Artikeln und auch äh, Wolle gefärbt. Ist auch so eine Sache im Moment. Äh, ich färbe ja bei mir in der Garage und das sind es Minusgrade. Also wenn es draußen Minusgrade sind, ist es da Minus. Also es sind jetzt aktuell ungefähr drei bis vier Grad in der Garage, wo ich färbe. Und klar, wenn man ähm, dann am Färben ist und das äh, heiße Wasser kocht und so, ist es nicht mehr so kalt. Aber ja, es ist trotzdem echt eine Überwindung, da rüber zu gehen in die Kälte. Und ja, ich habe mich schon zweimal erkältet, weil ich dann, ich habe dann so warm bekommen und dann nur im T-Shirt gefärbt. Und ja, das war... Ja, es ist ein bisschen schwierig im Moment. Dann habe ich so, muss ich sagen, eine kleine Flaute, was das angeht, ähm, mit dem Färben. Ja, es kommen auch noch mal andere Zeiten. Im Moment ist es leider so. Ich habe immer noch einiges im Shop. Und ähm, ja, damit ich noch mehr Platz in den Regalen bekomme, gibt es aktuell auch 20 Prozent auf die Garne. Und... Was ich aber gemacht habe, ich habe ein ganz, ganz, ganz großes Update mit Maschenmarkierern. Wer da Interesse hat, kann gerne mal gucken, da gibt es einiges Neues. Verschiedene Art, also verschiedene einzelne oder Sets. Und ja, es wird bald äh, schon, wie sagt man es, österlich, wenn die Ostern, die sind ja auch schon, kaum ist Weihnachten vorbei, kommen die Ostern. Ja, genau. Das ist bei mir so der Stand der Dinge. Im Moment ist irgendwie, ja, der Tag kaum hatte angefangen, ist er schon wieder zu Ende. Viel los, viel Arbeit, ja, viele Geburtstage kommen jetzt im Moment privat. Da ist wirklich, ja, ich versuche auch wirklich mir Zeit für mich zu nehmen. Aktuell, ja, manchmal etwas schwierig. Dann, da kommt die Katze. Pss, pss, pss. Komm mal her. Da kommt der Henki. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Zeig dich mal. Zeig dich mal. Komm hoch. Komm her, Schatz. Komm. Komm her. Das ist der Henki. Hallo. Ich bin der Henki. Also Henk. Er heißt Henk. Henk. Der ist eine heilige Birna. Du bist so süß, mein Schatz, ganz flauschig bist du. Eine heilige Birma, jetzt kennt er den mal. Das sind so süße Katzen, ganz, ganz lieb. Henki. Schon ein großer bist du. Ja, der Henki. Und die Flora gibt es noch. Das ist eine Perserkatze, die ist ganz klein, die hat noch keine zwei Kilo. Die war schon elf, die ist einfach klein, die war schon immer klein. Eine Mini-Katze. Ja, er ist auch eine. Da steht er. Guck mal am Strickzeug. Eine Zeit lang ist er nicht dran gegangen. Da war er clever. Und dann habe ich es stehen gelassen. Ja. Muss man nichts dazu sagen, gell? Jetzt schleicht er hier rum. <lacht> ja, genau. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall. Ja, im Moment ist echt viel los. Ich versuche. Jetzt ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr Zeit, mir nochmal zu machen. Ähm, vor allem Wolle färben, es fehlt mir echt. Ich habe ich hab ganz viel Rohwolle da stehen und habe die ähm, Ideen im Kopf. Und ja, es ist dann, für zu färben braucht man ja immer mal ein paar Stunden Zeit. Und dann, dann überlegt man schon, mache ich das jetzt oder mache ich schnell das und das und das und das und das. Und dann denkt man, ach komm, dann färbst du morgen und morgen ist dann auch nicht. Und so geht das dann irgendwie. 
Und da habe ich überlegt, das letzte, was ich gefärbt habe, waren die Adventskalender. Das geht ja eigentlich gar nicht. Gab es auch noch nie so eine Pause bei mir, aber ja, ist halt so. Ich habe hier auch meine Stelle im Krankenhaus reduziert auf, das sieht jetzt Ohr. <lacht> also im Moment arbeite ich da nicht mehr viel. Ähm, aktuell so vier Tage im Monat. Hab noch Resturlaub, äh, nein, nicht Resturlaub, Überstunden und dann kommt der Urlaub. Also im März arbeite ich nur drei Tage. Ja, wie gesagt, <lacht> ist echt ähm, nicht viel, aber ja, das passt schon. Und ich mache ja nur Nachtschichten und dann, ja, das geht. Und dann gibt man auch gerne. Also, ich meine, jeder weiß ja um die Zustände im Krankenhaus. Ähm, ist ja, denke ich, überall gleich. Und ähm, ja, es ist halt, naja, die Stimmung, ich sag mal so, die, die Vollzeit gehen, ja, ich gehe gerne, ich gehe ja nur ab und zu und dann macht das echt Spaß. Mir macht die Arbeit richtig viel Spaß. Und ich bin ja so Springer. Ich bin also überall eingesetzt in verschiedenen Abteilungen, wo, wo gerade Bedarf ist. Und ja, dann ähm, hat man immer Abwechslung. Also ich bin auf keiner festen Station. Ja, gehe wirklich gerne. Es ist schon eine schöne Arbeit. Ja, genau. So, dann fangen wir mal an. Mit was fangen wir an? Was habe ich fertig? Natürlich den Schule Flower Cardigan von den Knitting Me. Ich komme mal vor. Den habe ich euch ja schon mal gezeigt, aber jetzt habe ich es mal geschafft, die Knöpfe anzunähen. Ich habe lang gesucht nach Knöpfen, seht man so schön. Ähm, die sind aus Holz. Die sind von Wollkredel. Wollkredel.de ist die Website, glaube ich. Finde auch bei Instagram Wollkredel, die liebe Petra. Hallo Petra, guckst bestimmt zu. Da bin ich letztens mal hingefahren. Im Saarland ist ja eigentlich alles nicht so weit voneinander entfernt. Aber ich bin da, ach, ich bin so lange gefahren, ich weiß gar nicht. So über, über die, bei uns sagt man, über die Käfer, über die kleinen Ortschaften. Ach Gott, ja, aber es hat sich gelohnt. Ich habe so schöne Sachen gekauft, habe ich euch schon gezeigt. Wirklich ein schönes Geschäft und online könnt ihr wirklich gerne mal gucken. Und natürlich folgt ihr alle bei Instagram, da zeigt sie immer sehr schöne Sachen, was sie gefärbt hat. Die färbt auch sehr schön und ähm, strickt sehr schön. Ja, und da habe ich die Knöpfe gekauft. Also ich habe lang gesucht und ich weiß gar nicht, Knöpfe zu finden ist irgendwie immer so, egal wen man fragt, äh, ach Gott, Knöpfe, furchtbare Sache, finde ich nie, nie was passendes, super schwer, ja, es ist wirklich... Petra hat eine riesengroße Auswahl, ich glaube auch online. Und die sind perfekt. Ja, ich finde die sind perfekt. Und der Cardigan, der ist noch nicht gewaschen und noch nicht gespannt. Ich drehe mich mal um. Der Rücken ist so schön. Man sieht das jetzt gut. Ist auch so schön. Die Arme. Es ist so schön. Ein ein Traum und ja, extra schön lang habe ich es gemacht. Ähm, ich mag das, wenn es schön lang ist. Ganz kuschelige Merino-Wolle, ähm, die Färb habe ich selbst gefärbt. Aus der Färbung True Love gibt es auch bei mir im Online-Shop und bei Etsy. Also polymclaren.de und bei Etsy. Ja, mag ich sehr. Habe ich angeschlagen 2021 im September, ja, als wir in den Urlaub sind. Ja, ich habe es hab's ein bisschen gestrickt und dann hatte ich einen Fehler, habe alles wieder aufgezogen. Mehr bin ich nicht dazu gekommen, im Urlaub zu stricken. Also, ja, jetzt habe ich ihn ja endlich fertiggestellt ähm, im Dezember letztes Jahr, also 2022. Ja, und er ist so zart. Ich bin also echt begeistert. Richtig schön. Mag ich sehr, werde ich doch mal stricken. Ich habe äh, den schon zweimal jetzt, aber aller guten Dinge sind rein. Der ist ein Traum. Der strickt sich wirklich durch das Muster wie von allein. Das ist echt cool. Ja, was habe ich noch? Genau. Habe ich schon ganz lang fertig. Noch gar nicht gezeigt. 
Und zwar, ich schiebe es mal hoch. Es ist ein Riesentuch. Ich kann es gar nicht zeigen, wie groß es ist. Ein paar Meter breit. Das ist mein Adventskalender von Loco Purella. Oh, ist das Garn und das ist von ähm, Babette Ulmer, ist die Anleitung. Ich gehe mal langsam hoch. Ja, ein Riesenteil. Versuche ich mal, ich schaue es noch gar nicht an. Also ich habe es gespannt. Äh, nee, ich habe es gewaschen und nicht richtig gespannt. Ich habe es so auseinandergezogen. Ich konnte es gar nicht spannen. Ich hatte nicht genug Platz dafür. Das ist der Wahnsinn. Es ist riesengroß. Ich weiß gar nicht, wie ich es anziehen Ich nehme es als Deckel auf der Couch, glaube ich. Äh, wiegt 3,6 nee, Kilo, wollte ich sagen. 360 Gramm. Also das ähm, sind ja 24 mal 20 Rest. 20 Gramm äh, Reste, ähm, sage ich schon, Minis. Und da habe ich einiges an Resten. 120 Gramm, würde ich noch zwei Paar Socken draus bekommen. Ja, also der wird noch größer, wenn ich ihn spanne. Vor allem die, die Löcher, ähm, wenn die so richtig schön groß sind. Ich finde das mega schön. Ja, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall hat man sehr viel Spaß gemacht zu stricken. Super Qualität, muss ich sagen. Und ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr nochmal so was Cooles bekomme für die Adventszeit. Ich mag das. Das ist so, man macht sich auch ein bisschen Me-Time. Ja, er ist wirklich schön. Die, die gab es noch in einer anderen Farbe, so blau-pink. Dachte ich erst beim, beim Vorschaubild so, hm, ich weiß nicht, aber... Hätte mir noch besser gefallen so im Nachhinein. Aber das da, das passt auch auf alles. Ist auch super schön natürlich. Genau. Das Tuch heißt Habitat. Findet ihr bei Revelry. So. Der Karussellkaul von Elena Mortensen. Er ist toll. Ähm, ja, da gab es zuerst glaube ich, dass die Reihenfolge so war, ein Pulli und dann hat die den Kaul, ich glaube der Pulli hatte nur die Pferdchen, ich weiß auch gar nicht wie der heißt, eine Freundin hat den Test gestrickt und dann gab es den Kaul und ja, den musste ich stricken, der ist so, 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 so schön und ich finde die Farben auch cool. Das helle Rosa, das ist aus meiner Rosgoldfärbung, die gibt es aber aktuell nicht im Shop. Und das äh, dunkle ist Relana Garne Kaschmir irgendwas, also mit Kaschmir. Und es ist ein, es ist so zart, ja ich ziehe es mal an, ich zeige euch mal noch die Rückseite, ist ja beim Colorwork auch immer. Also ich vernähe wirklich alle drei Maschen spätestens, man erkennt richtig das Pärtchen. <lacht> ja, ähm. Ich darf ihn aber nicht behalten, der bekommt meine Tochter, die ist vier und <lacht> die, die liebt Pferde, also ist ja klar. Habe ich aber auch für sie gestrickt, das war schon von vornherein. Ach, er ist toll, er ist so zart, er ist richtig schön. Ich brauche auch einen Kaul, ich habe gar keinen, also es ist schon, ich mag es auch nicht so große Tücher am Hals zu haben. Haare richten. Der Karussellkaul. Jetzt darfst du ihn endlich anziehen. Ich habe gesagt, erst wenn ich ihn auf YouTube gezeigt habe, bekommt sie ihn. Ja, <lacht> gemein, oder? So, da habe ich was Kleines. Das kennt, kennen einige bestimmt. Ähm, Tanja Steinbach hat das ähm, im ARD-Buffet, war es glaube ich, gezeigt. Die hat auch ein Buch, äh, ein Häckelbuch äh, rausgebracht. Das ist auch drin. Und ich habe es aus The Tube von Lana Crosser gehäkelt. Ja, ich finde es total süß. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit mache, aber ich finde es süß. Ich wollte es machen. War in 20 Minuten fertig oder so. Ist auch schnell. Richtig cool. Mache ich noch ein paar. Ich dachte, du mal noch eins. Tunesisch häkeln ist vielleicht auch eine Idee. 
Und ähm, die Wolle habe ich euch schon gezeigt. Das ist so ein Schlauchgarn, da drin ist ähm, so, ach wie heißt es denn? Also so ein ummantelter Schlauch und innen ist so gefüttert, ich weiß nicht genau, wie das Material ist, ich komme jetzt nicht drauf. Aber ich glaube, ihr wisst was, ich meine, es ist ganz dick, mit einer Achterhäkelnadel habe ich es gemacht. Ja, dann haben wir schon, ja, dann kann ich euch jetzt zeigen, wo ich dran arbeite. Also ich darf zwar noch einen Teststrick, darf ich nicht alles zeigen, aber ich zeige euch das Garn. Das habe ich euch gezeigt. Schoppel, Admiral Hanf, sind 10% Sockenwoll Base, 10% Hanf sind drin. Also 67, 23, 10 ist die Mischung. Jo, gefällt mir sehr gut. Farbe roter Pfeffer. Das sieht so schön, die Handfäden gefällt mir. Gut. Ja, schnell verstecken. Anfang Februar darf ich es zeigen. Dann habe ich angefangen, endlich den Adventskalender von Knütte Dern. Das ist die Färbung. Ich dachte, ich gehe nach der Reihenfolge. Ähm, Asch, ne Moment, wie heißt das dann? Schneewittchen. Ich denke, das erkennt man auch gut. Ja. Ähm, und zwar stricke ich den... Ja, habe ich Dust of Snow Web. Den stricke ich daraus. Das ist der. Das ist so ein Adventskalender-Teil von Helen Stewart. Habe ich noch nie gehört von der Dame. Aber das ist immer so alle paar Reihen dasselbe Muster wiederholt, glaube ich. Jo. Ich dachte, ich stricke es mal an. Ich bin aber nicht so begeistert. Ich finde, es sieht, also der Anschlag sieht echt mies aus. Sieht man das? Zu löchrig. Ich habe, damit es schön elastisch bleibt, mit zwei Nadeln angeschlagen. Und, oh, ich glaube, ich ziehe es wieder auf. Es, ich finde es nicht schön. Mal gucken. Das das wird dann so asymmetrisch. Hier nimmt man ab, hier nimmt man zu. Hier steht auch eine Schlaufe raus. Das ist echt äh, ja, Katastrophe eigentlich. Ja, ich strick wie fast immer auf meinen Shire Goose mit dreieinhalb. Dann, jetzt kommt was Buntes, Schönes. Das ist wieder von The Knitting Me. Das ist der Style Me Up Cardigan. Ja, die Ärmel sind schon abgetrennt. Das ist ein, ähm wie heißt es denn jetzt? Also der läuft so. V-Ausschnitt. Ein V-Ausschnitt, Cardigan. Und ja, der strickt sich echt schnell durch die Streifen sowieso. Ähm, jetzt habe ich gerade ein paar Maschen verloren, super. Ja, na toll. <lacht> das ist gleich. Ja, also die Garne, das Schwarze ist eigentlich grau. Im Internet sah es viel heller aus, als ich es bestellt habe. Lana Crossa Meilenweit Seta. Dann hier, das ist die Schwedenrot Jans Temptation. Und das ist das Plunikorn von Brujans. Und ich weiß auch nicht, ich dachte, ich habe die Farben gesehen und gedacht, jetzt weiß ich endlich, was ich draus mache. Das muss der Cardigan werden. Ja, der strickt sich echt gut. Da habe ich dann aber eine Pause ein. Also ich war wirklich sehr diszipliniert. Ich bin ja so, ähm, ich stricke ja immer... 20 Sachen auf einmal und dann habe ich echt durchgezogen und dann äh, kam der Teststrick. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Ja, ähm, das sind Socken, die gehen schnell, dachte ich. Und so ist es auch. 
Ja, und dann kam, dass ich wieder gedacht habe, komm, mach's mal wieder an meinem Kreuzstich weiter. Manchmal habe ich so einen Rappel, dann habe ich da Lust drauf. Das kann ich euch auch zeigen. Da komm her. Eine Box. Habe ich dann zwei Tage nur Kreuzstich gemacht. Die Socken wollte ich am Wochenende fertig haben. Heute ist Mittwoch. Das wird gestickt. Das ist super schön, oder? Das ist, wen es interessiert, von der Firma Permin. Die Nummer 92-7434. Das wird ein Haus. Und ich bin am Zimmer 1. Das Wohnzimmer. Schön, oder? Wenn dann noch die Outlines sind, dann erkennt man es noch besser. Und es ist noch nicht ganz fertig, aber fast. Und ach, ich bin auch so begeistert. Jedes Zimmer hat so eine eigene coole Tapete. Allein die Tapeten sind ja wohl der Hammer, oder? Ach, ich bin verliebt. Aber wer schon Kreuzstich gemacht hat, weiß, ähm, das dauert. Das ist echt zeitaufwendig. Also es ist auch nicht viel Garn dabei. Sehr hochwertiges Garn von, ich glaube, von AIDA. Ja, AIDA Garn. Das merkt man halt auch extrem, die gute Qualität. Ja, das ist so... Ähm, beim Stricken ist so, der Weg ist das Ziel bei mir und beim Kreuzstich ist... Ach, wenn es fertig ist. Wobei das Sticken macht wirklich Spaß. Nur in der Zeit, wo man so, ich sag mal, so zweimal zwei Zentimeter stickt, könnte man eine halbe Socke stricken. So gefühlt. Also, da wirklich. Ähm, ja, weil das ist ja alles mini klein. Aber, ich meine, es ist einfach, es ist so cool. So schön. Das sieht toll aus. Ich mag es sehr. Ich habe früher nur gestickt, das waren so meine kreativen Anfänge, nur Kreuzstich gemacht. Ganz viel habe ich schon vor oh, fast 20 Jahren habe ich schon immer bei Ebay bestellt. Die ähm, riesengroßen Bilder von ähm, Diamond, ach wie heißt es, von, ähm, ja, aber äh, ich komme jetzt nicht drauf. Also Dimensions auf Deutsch geschrieben, Diamond, ach ich kann es nicht aussprechen, jetzt stehe etwas auf dem Schlauch. Und die sind immer so 30 mal 40 groß und der Kreuzstich ja wirklich, ich glaube, ähm, was sind das? 5, 6, 7 Stiche pro Zentimeter, also kann man sich ausrechnen, Milliarden von Stichen. Und ja, das, ähm, ja. Aber das habe ich echt jahrelang gemacht und dann kam irgendwann so das Stricken und Nähen und Häkeln. Häkeln ja. Irgendwann ist das dann ziemlich ausgeartet und da habe ich nicht mehr gestickt. Und ab und zu, alle, weiß nicht, ein, alle ein, zwei Jahre kommt dann mal so eine Phase, wo ich sticken muss. Ich habe gerade das da gefunden. Das ist ein kleines Vögelchen. Hier kann man, ist ein kleines Messer zum Faden abschneiden und hier, was sieht es jetzt nicht gut, kann man einfädeln, also so kleiner Nadel einfädeln, ich weiß nicht, ich muss es haben, war nicht teuer. Ja, genau. Jetzt drin muss ich mal einen Schluck Kaffee trinken, Kaffee mit Erbsenmilch drin gestehen. Ja. Dann kommen wir schon zu meinem, was habe ich gekauft? Es war nicht so viel. Also, ich habe das gekauft. Die, ich, bin ja, ich bin ja so ein Opfer, was das angeht. Die Tanja Steinbach macht einen Post bei Instagram. Wer hat eigentlich alle vier Bücher von mir? Und ich dachte so, Mist, ich habe nur die drei letzten. Und das ähm, gibt es natürlich nicht mehr regulär. Das ist schon uralt. Guck mal. Das ist schon uralt, die Kleidung. Voll witzig. Ich weiß gar nicht. Und dann habe ich geguckt, dann gab es es noch bei ähm, Ebay für 10 Euro. Und das ist auch gebraucht, aber ganz ehrlich, es ist eigentlich wie neu, würde ich sagen. Und ähm, ich muss mal gucken, im Impressum, da steht ja immer 
2012 ist das rausgekommen. Es geht eigentlich noch. Ja. Und das ist echt ganz schön. Schön. Stricken, häkeln, nähen. Ja. Ist wie gesagt gebraucht. 10 Euro beim großen A gibt es das auch. Wenn es interessiert. Ich finde es ganz schön. Ja, habe ich schon gesagt. Eierbecher für Reste, Quennies. Das ist jetzt das Häkeln. Das ist, ist immer so ein bisschen, ja, es sind auch Socken. Irgendwie meine ich gerade, die sehen aus wie die Dustland Socks von Steven West. <lacht> ja, ist halt so. Ein Strukturmuster geht halt wirklich immer. Ja, es ist echt um, ganz nice gemacht. Schal, Kissen, alles Mögliche. Und auch wer näht, sind auch ganz süße Sachen drin. Ja, das habe ich. Dann habe ich mal wieder bei Mrs. Perry Day, bei der lieben Lexi, eine Garnschale bestellt. Guckt euch die mal an. Ist die nicht cool? Und ähm, ja, die Farbe. Beere oder was? Ich weiß nicht. Guckt mal, Mrs. Perry Day findet ihr bei Instagram, bei Etsy. Die macht die selbst im 3D-Drucker. Die sind echt perfekt. Ich lege da, ah, da habe ich noch eine. Die, ähm, da habe ich immer die Minis drin. Weil die sind ja eh so klein und nicht gut gewickelt, weil die ja, ähm, in der Mitte ist ja halt die Kone. Ja, die sind immer mies aus und dann passt das, passt das ganz gut. Ich habe zwei, ich habe noch eine für eine Freundin mitbestellt, deswegen, ja. So, und dann habe ich noch bei Knittedam die bestellt, Cactus in the Sky. Ja, die habe ich auch gesehen, super schön, oder? Musste haben. Ähm, das ist ist ähm, 75 Merino, 25 Poli. Also ganz normale Sockenwollbase. Und die ähm, findet ihr bei Etsy und bei Instagram unter Knitte Dern. Richtig cool. Und da habe ich ja meinen Adventskalender her. Also den mit den Disney Prinzessinnen. Ja, ich habe ihn jetzt dreimal bestellt. <lacht> Unglaublich. Der ist so Schön. Dann habe ich schon im Dezember gedacht, oh, komm, die gibt es noch. Da gab es, glaube ich, sogar noch 17 Mal. Ich bestelle mal noch einen. Der nächste Advent kommt bestimmt und macht eine Decke draus. Ich will die Granny in, wie heißt die, Granny in Love? Also die Decke von Melanie Berg will ich daraus stricken. So kleine Quadrate. Und dann... Ähm, dann hat sie im Januar gepostet, äh, reduziert, kostet so und so viel. Dann habe ich direkt einen bestellt und schon überlegt, bestelle ich zwei. Naja, dann überlegt und dann habe ich alles geguckt, wie ist der Bestand. Und dann war es irgendwann nur noch einer und dann habe ich gesagt, so und das ist jetzt meiner, ist mir egal. Ähm, da wäre es blöd gewesen, ich hätte ihn nicht bestellt für den reduzierten Preis. Also wirklich, ähm, ja. Ich weiß auch, wie viel Arbeit das ist, mit Minis zu ähm, arbeiten, also die zu herzustellen. Das ist echt äh, ja, richtig ätzend. Und ja, jetzt habe ich drei, drei Stück. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich da anderthalb Kilo Wolle. <lacht> Wahnsinn. Und ja, mache ich ähm, aus zwei mache ich die Decke und aus dem dritten dieses ähm, Dust of Snow Web. Ist mal der Plan, aber meine Pläne ändern sich ja öfters mal. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Ja, ich gucke. Alles gezeigt. War mal wieder schön. Ja, dann danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis bald. Tschüss.